Thank you, everyone. Welcome to the AWS Community Day. Unfortunately, I do not speak Arabic, but my colleague Ahmed does. So we are going to share this opening keynote uh, together. Uh, so I'm a developer advocate with Amazon Web Services. Uh, Ahmed, you want to introduce yourself? Yeah, I'm Ahmed Gouda, Solution Architect. Uh, and Awesome. Thank, you. Well, thank you very much. So this is going to be a brief introduction about the day. There is a lot to learn. There are a lot of topics that you're going to cover from continuous integration, database migration, containers, EC2, Lambda, serverless. There is a lot of content today and tomorrow. So this is an opening keynote. Uh, we want to give you some background about uh, what is this day all about and also what are some of the changes in software development and cloud computing development. I'm so glad to see so many different communities join today all together. Uh, you guys have done a great work just <laughs> trying to pull all this together uh, remotely. Um, so let's get into the technical content. Um, I wanted to tell you about where is the cloud going? What do we mean when we talk about modern applications in the cloud, OK? So I'll share some insights with you about what has been happening in the last 10 years inside Amazon, but also with the millions and millions of active AWS customers around the world and also in MENA. So we have seen a huge transformation. This happened in the last about uh, 20 years when we started moving from the concept of monolithic applications uh, you know, having all these teams collaborate on massive code bases towards uh, microservices and also what we call two pizza teams, meaning small teams that work independently from each other to gain agility and, and speed. So this happened about two, almost 20 years ago already. And a lot of AWS customers, and I would say cloud customers in general, have been adopting this kind of mindset. So I think the two pizza team is one of the enablers of this change where you have um, where you have individual very small teams, teams that can be fed with a couple of large pizzas. That's why we call them two pizza teams. And these teams have full accountability of the services that they are developing. They adopt development and operations. That's why we say DevOps of the services that they are developing, and they can focus on innovation. Um, so I wanted to tell you today about what are the three major changes that are necessary so that this world uh, is possible, this new world of modern application. So we'll talk about architectural patterns, operational model, and software de delivery uh, changes. And then Ahmed will continue with the second section about why is security so important as well. Um, so what has been changing in the architectural pattern side of things? Well, I've already mentioned the idea of moving from monoliths to towards microservices, and that is critically important. Uh, not just because it allows your teams to move faster, but because if you want to do any kind of innovation, you want to enable developers and the individual teams to experiment. And in order to be able to experiment a lot, these teams have to, um, to be empowered to reduce the impact of potential failures. Because failures will happen, ideas will fail. But if you can reduce the scope of those failures to individual microservices or individual very small teams. That means that your whole organization and your whole architecture is not failing entirely. So this really enables innovation uh, at large scale so that each team can go on and do their thing. Um, it's very important in this context to remember that APIs are the front door of microservices. And this might sound trivial. And of course, APIs are the front door of microservices. The important part is also that APIs are forever. If you design an API, and, and we really believe in that as Amazon Web Services, we want that API to be accountable for the next not 
12 months, not five years, not 10 years, you know, ideally forever, because we, you need to earn the trust of your customers and you want to create uh, asynchronous interfaces between services, but also between teams so that everyone can focus on their side of things without API interfaces and, and service integration breaking all the time. But also another change is this idea of event-driven architecture. So instead of having uh, blocking coupled uh, API calls between microservices, you can have much simpler and asynchronous integrations based on events. This really enables you to grow and add more microservices to the, your architecture and ultimately to evolve your architecture, which is, if you think about it, if you can develop for a year or two and then you're stuck because you're not able to evolve the architecture anymore you know innovation goes down to zero and you don't want that so event driven architectures are another enabler of that and if you think about it once you have all these microservices how do you let them communicate with each other you might have web application and stream processing application batch processing mobile or web backends and some it automation so a key um, solution, like some of the key solutions to that is to focus your investment and your, and your energy in consistent communication between teams, which ultimately means consistent communication with all these microservices. Uh, you want to have complete visibility over what's going on in the system. As I mentioned before, you want to isolate failures so that you are protected. As our CTO, Werner Vogels always says, failures happen all the time you cannot avoid it but you can protect from those failures you can be ready for when those failures happen with automation and with um, all the best practices that we'll talk about today and tomorrow and you also want to have fine-grained controls over deployments and that makes sense also based on how the operational model is changed and how the software delivery has changed. So when it comes to operational model, uh, we always talk about the AWS responsibility model when it comes to security, but this actually um, applies to everything. So not only compute, when you can go from uh, EC2 bare metal instances all the way to AWS Lambda and serverless applications where most of the work uh, is, is, is managed by us, by the cloud provider. But this also applies to databases and storage and messaging and analytics solutions. So when you think about designing a new architecture, also think about, OK, where in the spectrum from you know the almost physical infrastructure or virtual infrastructure to uh, serverless, where do I want to position my architecture, depending on how much do I want to own of this architecture. So this idea of operational model has been shifting all the way to the right so that you can focus on innovation. If you focus on compute alone, that's even clearer. Uh, you can go from EC2 to uh, ECS and EKS with containers, uh, managed containers, and even Fargate, which is something in between containers and Lambda, where you don't have to manage infrastructure or the, the cluster, all the way to Lambda, where all you need to take, about, to take care of uh, is your application code. So always think about uh, this um, comparison of operational responsibility. Where do you want to position yourself? Where do you want to invest your resources and your time? The last thing I want to mention is what has changed in the delivery of software itself. So you're building code, you are, we want to make that call available to your customers. What we have experienced at Amazon is that, you know, back 20 years ago when all our developers were developing into, you know, the same repository, into the same monolith uh, service, so that we had a very simple, delivery pipeline, which is build, test, release, and then monitor the production environment, which was pretty simple. But it was slow. At some point, we realized we want to, to operate and build and innovate faster than this. So as I've mentioned before, we applied a two-pizza team approach to our teams and also to our code and our software. So we decided to go towards a life cycle where each individual team owns a small service 
And each one of those services have their own delivery pipeline with their own tests and build phases and release and monitoring. As you can imagine, this is great, but you also need to be able to um, create and develop and maintain a set of self-service tools that help you with automation. Of course, you cannot manage all these tens or hundreds of microservices manually, like maybe you or we used to do before with a monolith. With microservices, you need a lot more automation. And that is good news <laughs> because uh, the AWS cloud comes with a lot of these building blocks and a lot of these automation tools that allow you to create a pipeline, maybe using AWS code pipeline, but also third party tools. Um, you can integrate your Git repository with AWS code commit or other, again, third party tools. You can integrate the build phase with code build. You can run your tests that kind of depends on your uh, application uh, you know, language and framework and so on. And then you want to deploy these things to a server or a container or a Lambda function. And you can do all of that with AWS code deploy. And once you have deployed all these things, you can also monitor what's going on with distributed tracing and logging, and you can build dashboards. So all these building blocks are, are available. They're depending on where in the responsibility uh, model spectrum you position your architecture, you know, you may need to own more or own less of um, um, you know, uh, of the stack from the application to the containers orchestration, to the runtime, to the operating system patching, to the virtual or even physical infrastructure. So that's your choice. Our goal is to provide you with the most number of uh, alternatives, uh, managed service, services and security integrations, and uh, as well as automation. So with that, I want to leave uh, the stage to Ahmed. We will tell you all about security and why that is everyone's job in this new world of modern applications. Ahmed, to you. Uh, thanks, Alex. Thank you very much. Let me. Um... Thank you, Alex. Uh, thank you very much for your uh, talk. And uh, شكرا للجميع انا من هنا هبتدي اتكلم بالعربي شكرا للجميع على حضوركم آه النهارده هنتناول موضوع يعتبر محبب جدا الى قلبي وهو موضوع امن وسلامه وحمايه المعلومات وخصوصا لما تكون آه النهارده بتستخدم اي دبليو اس او بتستخدم بتبني اي ابلكيشن بتكون بتهتم بحاجات كتيره ليها علاقه ازاي هبني الابلكيشن بتاعي ازاي هوفره لل لليوزرز ازاي هوفره للعملاء بتوعي بس في اوقات كتيره وده اللي احنا لاحظناه في اي دبليو اس ان كبروجرامر كديفلوبر كاركيتكت حد بيبني ابلكيشن ما بت ما بتفكرش في السكيورتي من البدايه اللي احنا عايزين نوضحه هنا في في الجزئيه دي ان السكيورتي حاجه لازم نبص لها من اول شيء واحنا بنديزاين اي ابلكيشن في امازون وفي اي دبليو اس احنا بنبص للسكيورتي من البدايه على انها الوظيفه بتاعت كل واحد موجود الوظيفه بتاعت السكيورتي كل واحد موجود في امازون في اي دبليو اس مسؤول عن السكيورتي جوب اوف ايفري وان النهارده انت وانت كديفلوبر وانت في جزء منظومه السكيورتي مش بس اختصاص للسكيورتي تيم السكيورتي اختصاص لجميع الديفلوبرز وكل واحد بيبني ابلكيشن كان زمان قبل كده كان الناس بتبص للسكيورتي ان في سكيورتي تيم هو اللي بيهاندل اي حاجه ليها علاقه بالسكيورتي من ناحيه الاوبريشن من ناحيه الانجينيرنج من ناحيه الابلكيشن سكيورتي نفسها الاب سيك او من ناحيه الكومبلاينس بس في الحقيقه الديفلوبر الديفلوبمنت نفسه الديفلوبمنت بروسس وهو ده اللي خلانا نحط في منظومه او فكر ان النهارده الديف اوبس ما عادش بس اونلي ديف اوبس بقى ديف سيك اوبس السكيورتي بقت موجوده جوه الديفلوبمنت دلوقتي لان ده بي بيخلي الديفلوبر او بيخلي المنظومه نفسها كلها تقدر تستخدم او تاوتوميت السكيورتي على كل المراحل اللي موجوده وده اللي خلى من فكره الاوتوميشن نفسها شيء مهم جدا لان بتحاول بقدر الامكان وانت النهارده بتبني المنظومه بتاعتك في اي دبليو اس ان انت تحاول بقدر الامكان تقلل من وجود العنصر البشري على قد ما تقدر لان العنصر البشري هو بيكون دايما اضعف حلقه من حلقات السكيورتي نفسها في الابلكيشن 
طيب ليه احنا بنعمل كده؟ ومين المفروض يعمل كده؟ السؤال بتاع واي او ليه احنا بن بنركز على موضوع السكيورتي عشان احنا عايزين نحمي الداتا الخاصه بالعملاء اللي احنا بنبني لهم ابلكيشن او بروجرامينج فده لازم يكون التفكير الاساسي لاي ديفلوبر بيستخدم اي دبليو اس انا في الاخر في مجموعه ابلكيشن الابلكيشن دي بتبروسس داتا الكاستمرز داتا هي اهم شيء في الموضوع طيب مين المفروض يعمل كده السؤال واضح احنا كديفلوبر كتكنولوجيست كناس كاركيتكت كناس بتستخدم اي دبليو اس دي مسؤوليه الجميع دي مش مسؤوليه بس السكيورتي طيب السؤال اللي بعد منه فين هنطبق السكيورتي في اي مكان اغلبنا النهارده دلوقتي واحنا زي ما كان اليكس بيتكلم في السيشن بتاعته اغلبنا النهارده بيستخدم ديف اوبس تول سي اي سي دي بايب لاين كونتينوس انتجريشن كونتينوس ديفلوبمنت تول السكيورتي بتبتدي من البايب لاين الخاص او من البايب لاين اللي موجوده عندك في الابلكيشن بتاعتك السكيورتي بتتقسم هنا لجزئين سيكيورتي للبايب لاين نفسه سيكيورتي اوف ذا بايب لاين والسيكيورتي بتاعت البايب لاين ان ذا بايب لاين طيب سيكيورتي بتاع الاوف ذا بايب لاين النهارده مين بيعرف ياكسس البايب لاين مين مين اللي عنده اكسس على البايب لاين ده هو ايه الرول بتاعته ايه نوع البريفليج اللي على البايب لاين كمان هل البيلد نفسه هل انت قادر تعمل له هاردنينج ايه نوع الهاردنينج اللي مطلوب على البايب لاين ده السكيورتي بتاعه البايب لاين طب السكيورتي اوف ذا بايب لاين نفسها او السكيورتي المحيطه بالبايب لاين ده من ناحيه الارتيفاكت اوتوميشن ازاي الكود او الارتيفاكت او الـ او الاند الاند اوتكم هيبقى موجود فين وهل احنا بنعمل حاجه اسمها ستاتيك كود اناليسيز هل بنفحص الكود بنانلايز الكود تو ميك شو او نتاكد ان ما يبقاش في اي نوع من الايرورز او البرنامج امتى بنعمل الكلام ده؟ الاجابه بسيطه المفروض ان احنا نعمله في كل الاوقات على كل المراحل في 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 وفي كل اوقات البروسيس في كل ستيج اذا كانت الستيج دي بتاعت الستيج بتاعت البيلد او الستيج بتاعت التست او الستيج بتاعت الـ 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 في, الـ في الاخر الستيج بتاعت الديبلويمنت يعني فده هيتم على كل الستيج وانت النهارده بتعمل بوش للكود على اي جيت uh, ريبوزيتوري uh, على اي ريبوزيتوريز موجوده لازم النهارده نعمل نوع من التشيك على الكود باي من الطرق او الابلكيشن اللي موجوده في النهارده ابلكيشن موجوده في اي دبليو اس بتساعدك على ان انت تقدر تعمل كود اناليسيس تتاكد ان انت ما حطيتش سنسيتيف انفورميشن كاستمر داتا اكسس كيز باسورد موجوده في الكود ومحطوط لها ببلش على مثلا اي من الببليك ريبوزيتوريز اللي موجوده فدي شيء مهم وفي كل مراحل البوش او في كل مراحل البناء بتاعه الابلكيشن بتاعتك لازم يكون في نوع من الاوتوميشن اللي يساعدك ان انت تكتشف اذا كان في اي ميستيك او اي ايرور او اي اخطاء ممكن تتجنبها قبل ما الابلكيشن تروح للبرودكشن. طيب ايه اللي ممكن يساعدني بكده او ايه اللي ممكن استخدمه على اساس ان انا اقدر ابيلد ابلكيشن على اي دبليو اس تكون سكيور امنه وكمان افيلبل وريلايبل للكاست. احنا عندنا مجموعه من السيرفيسز ومجموعه من الخصائص والبرامج اللي موجوده في اي دبليو اس اللي ممكن تساعدك ان انت تقدر تتشيك السكيورتي من البدايه. واحده من الحاجات دي عندنا تول او سيرفيس اسمها تراستد ادفايزر بيساعدك ان انت تتاكد ان كل الابلكيشن او بعض من الابلكيشن اللي موجوده عندك كومبلاينت وان ما فيهاش اي اخطاء هل انت النهارده بتعمل روتيشن او اعاده تدوير للاي بي اي كيز بتاعتك اللي موجوده على الاكونت اللي بتستخدمها عشان تبلد اي بي اي في عندنا سيرفيس ثانيه اسمها كونفيج وكونفيج رولز بتساعدك برضو ان انت تقدر تشغل اوتوميشن تراقب اي تغييرات بتتم في الكونفيجريشن بتاعه الانفراستراكشر بتاعتك يعني بالمعنى الاصح حد غير سكيورتي جروب معينه موجوده على اي سي 2 انستنس من انها تقبل كونكشن على اس اس اتش بورت من مجموعه من الاي بيات الى اي اي بيز موجوده على الانترنت تقدر تديتكت وتقدر تاخد اكشن بيزد على كده تقدر تبلد مجموعه تقدر تبني مجموعه من الرولز بكونفيج رولز تساعدك ان انت تكيب الكومبلاينس او تخلي الكومبلاينس بتاعت الابلكيشن بتاعتك بشكل كبير كمان عندنا سيرفيس زي مثلا انسبكتور بتساعدك ان انت تعمل فولنابيلتي اسسمنت تدور على اي حاجات اي مثلا ابلكيشن uh, محتاجه باتشنج uh, او فيها نوع معين من الفرنابيلتي فنقدر ان احنا نعمل الفرنابيلتي تشيك ده 
في مرحله الديف او في مرحله التست قبل ما نروح للبرودكشن عندنا تولز ثانيه زي كلاود ووتش بتساعدك ان انت تقدر تعمل مونيتورنج كلاود تريل بيساعدك ان انت او دي سيرفيس بتساعد الديفلوبر ان انت ديتكت وان انت تلوج اي اي بي اي كول تمت في الاكونت بتاعك حد شغل ماشين حد غير كود بايب لاين حد غير اي سيرفيسز موجوده عندك اي دبليو اس كلاود تريل هتساعدك ان انت تشوف اللوجز دي وموجوده في الاس 3 باكت تقدر في اي وقت ترجع لها من ناحيه السيرفيس عندنا برضو سيرفيسز مختلفه ومتنوعه بتستخدم الماشين ليرنينج النهارده الماشين ليرنينج بتلعب دور كبير جدا في السكيورتي عندنا سيرفيس زي ميسي عندنا سيرفيس زي جارد ديوتي كل الاثنين سيرفيسز دولت بيساعدوا باستخدام او بان احنا ندمج ما بين حاجتين اساسيتين هو ان احنا نقدر نفهم الداتا نفسها بنستخدم هنا ناتشورال لانجويج بروسيسنج ماشين ليرنينج وان احنا كمان نقدر نانلايز وان احنا نفهم البيهيفير او السلوكيات للمستخدم اللي بيستخدم الانفراستراكشر او الاي دبليو اس انفراستراكشر ومن هنا نقدر نبريدكت هل او نتوقع هل اليوزرز ده النهارده بيستخدم اي دبليو اس هل الاي ام يوزرز او الاكسس لليوزر ده بيعمله النهارده على الانفراستراكشر بتاعتك هل ده بيميت اليوزرز بيهيفير اكروس التايم ولا هل في النهارده اختلافات في استخدام اليوزرز ده للانفراستراكشر اللي موجوده فدي باستخدام الحاجتين دولت الاندرستاندنج الداتا او ان احنا نفهم الداتا وان احنا كمان نفهم الـ 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 الخصائص اليوزرز نفسه والتصرفات اليوزرز نقدر ان احنا نبريدكت حاجات كتيره موجوده في الاكونت بتاعك باستخدام سيرفيسز زي ميسي وزي جارد الحاجه الاخيره اللي انا احب برضو اوضحها او ان احنا نتكلم فيها هي موضوع الانكريبشن النهارده الانكريبشن شيء مهم جدا انا النهارده حتى النهارده لو بتستخدم الابلكيشن بتاعتك وانت بتتكلم تقول الابلكيشن بتاعتي ممكن ما يكونش فيها اي سنسيتيف ديتا او فيها ديتا مش مش ذات اهميه النهارده الترند النهارده الانكريبشن سهل جدا بسيط جدا غير معقد وغير مكلف النهارده عندنا سيرفيسز كتيره موجوده في اي دبليو اس زي كي مانجمنت سيستم زي اتش اس امز كلاود اتش اس امز بيساعدوك ان انت تقدر تانكربت وتقدر تامبلمنت حتى انكريبشن ديفولت انكريبشن يعني تقدر النهارده تعمل تشفير للديتا بتاعتك بشكل تلقائي من البدايه وانت بتعمل كونفيجريشن الاس 3 باكت او بتعمل كونفيجريشن الابلكيشن بتاعتك وهنا نوصل لمفهوم احنا بنحاول ان احنا نخليه سهل وبسيط لجميع اللي مستخدمين اي دبليو سواء مفهوم شموليه التشفير او اليوبيكوتس انكريبشن يعني نقدر النهارده انكريبت ونقدر نشفر الداتا من ساعه ما هي ان ترانزيت بسهوله جدا النهارده عندنا اكتر من سيرفيس تساعدك ان انت تقدر تعمل كل الاي بي اي بتاعت اي دبليو اس الان بوينت اتش تي تي بي اس باي ديفولت النهارده تقدر تحط على اللود بالانسرز او على كلاود فرونت فري سيرتيفيكت اي سي ام تقدر تستخدمها عشان تخلي كل الترافيك ما بين الاند يوزرز وما بين الابلكيشن بتاعتك اتش تي تي بي اس باي ديفولت النهارده كل اغلب السيرفيسز اللي عندنا في اي دبليو اس بتسبورت انكريبشن ايا كان نوع اذا كان اذا اذا كانت السيرفيس دي زي اس 3 او اذا كانت زي اي بي اس اللي هي الفوليوم اللي موجوده في اي سي 2 او الداتا بيز او حتى امازون ريد شيفت او جليشر في كل السيرفيسز بتسبورت انكريبشن ات ريست تقدر وممكن كمان تانيبل انكريبشن باي ديفولت في السيرفيس كل ده متمانج بسيرفيس زي كي ام اس تقدر تديك فول ابيلتي ان انت تمانج الكيز بتاعتك اذا كنت تقدر تستخدم مفاتيح تشفير من اي دبليو اس دايركت او ان انت تقدر تجيب مفاتيح التشفير بتاعتك خصيصا مثلا من اون من الـ من الداتا سنتر بتاعتك وتعمل لها ابلود تعمل برينج يور اون كي زي ما احنا بنسميها تجيب الاكسس كي بتاعك كل ده متمانج في اي دبليو اس وفي نفس الوقت مدينك فول ابيلتي مش عشان بس ان انت تقدر تانكربت الداتا وكمان تحمي الوصول للمفاتيح التشفير او الكي بتاعتك باستخدام الايدنتيتي اند اكسس مانجمنت وكمان تقدر تعمل فول اوديت مراقبه لجميع الاي بي اي كولز او جميع المحاولات للدخول للداتا دي هو باستخدام الكلاود اللي احنا عايزين اللي احنا عايزين نقوله في الاخر ان احنا نقدر باستخدام حاجات كتيره موجوده في اي دبليو اس نقدر نساعدك ان انت تقدر تبلد احسن او تقدر تبلد سكيور 
وابلكيشن حديثه مودرن ابلكيشن سكيور هايلي افيلب عندنا تولز مختلفه تقدر تساعدك في الديفلوبمنت فيز تقدر تساعدك كمان تسكيور الديفلوبمنت فيز بتاعتك من البدايه حتى البرودكشن تقدر تقدر تخليك تقدر تنوفيت على كل الستاك بتاع الديفلوبمنت بتاعك واحنا برضو في اي دبليو اس بن يعني بن بنكيب السكيورتي بتاعت الكلاود على اقصى درجاتها بنقدر نوفر جميع انواع السكيورتي على الهايبرفايزر ليفل وعلى الانفراستراكشر ليفل بحيث ان احنا نديك فرصه ان انت تبيلد وان انت تبني ابلكيشن وتديفلوب وتانوفيت على اي دبليو اس وتبتكر وتخترع من غير ما يكون عندك هيفي uh, ليفتنج او ان انت يكون عندك حاجات كتيره ان انت المفروض تكون عارفها من البدايه ومن هنا نحب نقول لكم اهلا وسهلا بيكم في الكوميونتي داي ويلا جو بيلد ثانك يو فيري ماتش شكرا ليكم